Artista controverso e carismatico, negli ultimi 40 anni della sua carriera Joseph Bevis arrivò a proiettare la sua ombra molto lontano, reso famoso da una serie di performance rituali pubbliche promosse instancabilmente la forza guaritrice dell'arte e la capacità di redenzione della creatività umana. Attraverso le sue attività artistiche, disegni, sculture, installazioni, vetrine e stampe e di insegnamento, oltre a un fitto calendario di conferenze, l'autore propose l'arte come unica vera forza evoluzionistica e rivoluzionaria, forza in grado di smantellare gli effetti repressivi di un sistema sociale senile che vacilla sul filo della morte. I successi di Bewis, forse l'ultima figura genuinamente legata a una visione utopica dell'arte, sono sempre stati oggetto di dure contestazioni. Come tutti i suoi coetanei tedeschi, negli anni 30 divenne membro della gioventù hitleriana. Durante la seconda guerra mondiale si arruolò nella Luftwaffe. Nel marzo del 1944 il suo aereo Stuka Ju 87 precipitò in Crimea. L'evento costituisce una sorta di mito fondativo della figura artistica di Bewis e le sue circostanze sono tuttora oggetto di molte speculazioni. Dopo la guerra, Bewis si iscrisse alla Staatliche Kunstakademie di Düsseldorf e trascorse il suo tempo da studente leggendo moltissimo, passione che conservò anche in seguito. Assimilò così un'enorme varietà di idee artistiche e filosofiche dalle scoperte multidisciplinari di Leonardo da Vinci al pensiero dell'alchimista svizzero Paracelso. Studiò i testi degli scrittori romantici tedeschi Novalis e Friedrich Schiller, di Carl Jung, di Rudolf Steiner e infine di James Joyce. Negli anni 50 tuttavia conobbe grosse difficoltà dovute all'estrema povertà e all'insicurezza circa la sua arte che lo portarono a un crollo fisico e mentale. Bewis raggiunse il palcoscenico culturale nazionale e internazionale solo negli anni 60 dopo una breve infatuazione per il movimento Fluxus attuò una straordinaria serie di performance. In Come spiegare i quadri a una lepre morta, l'autore interpreta il ruolo dello sciamano, con la testa ricoperta di miele e oro e una barra di ferro legata al piede, trascorse tre ore cullando una lepre morta e sussurrandole all'orecchio una mescolanza di suoni gutturali e spiegazioni formali dei disegni appesi alle pareti della galleria. Materiali inconsueti come grasso, feltro, miele, ferro e rame sono una presenza ricorrente nel vocabolario artistico di Bewis che connota ogni elemento di particolare significato. Il miele, per esempio, è l'ambrosia prodotta dalla comunità di api che Steiner considerava lo stato sociale ideale, fatto di calore e fratellanza. Bewis si interessò sempre più al legame tra arte e politica. Rinomato per lo slogan «Ogni uomo è un artista», sostenne che la potenza della creatività umana può plasmare un'intera società come se fosse una gigantesca opera d'arte. Questo concetto esteso all'arte implica il rifiuto deciso dei limiti e delle gerarchie convenzionali che regolano l'attività umana. Tutto è convogliato attraverso il tempo e lo spazio in un unico grande progetto, la scultura sociale. L'artista lottò instancabilmente per affermare le sue idee, tenendo lezioni in tutto il mondo e fondando organizzazioni politiche. La decisione di abolire i requisiti di ammissione ai suoi corsi all'Accademia di Düsseldorf fu duramente contestata e portò alla sua rimozione dall'incarico nel 1972. Alcuni consideravano preoccupante la sua visione utopica dell'arte e lo zelo quasi evangelico con cui descriveva i suoi lavori. Dopotutto, gli artisti non sono a capo delle istituzioni nelle quali espongono le opere d'arte e chi controlla tali strutture raramente aspira a ideali altrettanto alti. 
Ciò nonostante, Bewis ricevette considerevoli riconoscimenti internazionali, soprattutto dopo aver presentato le sue opere in una grande retrospettiva allestita a New York nel 1979. Che lo si ritenga uno sciamano o un mistificatore, un profeta eroico o un idealista senza speranza, Bewis resta comunque una figura che ha contribuito a rimettere in discussione più volte la questione della potenzialità dell'arte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.